Ja, das ist meine absolute Premiere. Nee, ein bisschen nee, es muss mehr, mehr rechts kommen. Ich hoffe, dass das gut geht. Und, äh, obwohl ich das zum ersten Mal so was mache, so vertraut. Ich weiß nicht, wie ich das sagen kann. Ich arbeite und wohne in Berlin, hauptsächlich jetzt und in Köln. Äh, schon lange Zeit in Deutschland und Europa. Und dann plötzlich so ein geheimer Ort, so eine Oase, entdecke ich dann. Faszination pur. Ich fand die Idee, dass jeder Künstler als Individuum so unterschiedlich sie sind, dann doch zusammenkommen und eine Dach zu tragen, ist unglaublich toll. Einfach äh, geht es und ich will es sehen. Es ist so eine experimentelle Geschichte, das Ganze. Und das ist für mich so ein Challenge, ja? ein Medium, das ich noch nie benutzt habe. Also ich bin schon seit zwei, drei, vier Jahren mit dem Glas etwas zu machen sehr fasziniert. Und plötzlich dachte ich, ach, das könnte das sein. Warum nicht der Mosaik direkt an den Säulen entlang? Mosaiken ist entstanden vor 5000 Jahren, nicht von den Italienern, sondern von den ursprünglichen Sumerern. Durch die Phönizien ist diese Technik ins Mittelmeer und dann vor 2000 Jahren die Europa habe ich sie diese Technik aus Griechenland genommen, in Europa gebracht und selbstverständlich hier weltweit verbreitet. Man muss wirklich das Volumen verstehen, man muss die Lichtsituation verstehen. Es gibt so viele Faktoren, die einzeln dazukommen und die Arbeit äh, dann auch beeinflussen. Dann gibt es Techniken, wo ich auf einem Papieruntergrund negativ klebe. Also die Sichtseite wird auf das Papier geklebt. Und damit wird es natürlich spiegelverkehrt. Mein Herz geht auf, wenn ich sowas sehe. Die Arbeit mit dem wirklich, es ist so ein schönes Material. Die Purheit dieser Farbe, wenn ein Maler ist, ist man einfach fasziniert. Normalerweise wir mischen wir auf Palette, aber hier ist das diese Mixtur von. Und das ist der Faszination. Wenn wir von Blau sprechen, wie Sie sehen hier, war von nur von diesem Blau, wir haben mindestens 15 verschiedene Farben und dazu nochmal Gold. Das heißt, bei Blau haben wir mehr Struktur an dein Objekt gegeben. Ich habe eine bestimmte Idee, dann kommt etwas da anderes zurück. Aber dann denke ich, oh wow, das geht in eine andere Möglichkeit und öffnet sich. Und wir können das gleich sehen, was da möglich ist. Also für mich ist es eine große, große Bereicherung. Ich habe nur so eine kleine Zeichnung gemacht, oder vielleicht so kleine. Und mit dieser Zeichnung habe ich gedacht, das mache ich dann immer größer, bis zu 1 zu 1, das heißt 4 Meter. Aber als ich hier kam mit diesen Zeichnungen schon vorbereitet, habe ich gemerkt, dass es gibt da noch eine andere Möglichkeit, nämlich über Computer. Diese Verpixelung hat das eigene wie eine Mosaik gehabt. Und ich dachte, das ist das. Das ist zum Beispiel hier. Das hat so eine eigene Qualität, obwohl gepixelt ist. Oder gerade deshalb ist das so eine ganz interessante Struktur. Und das siehst du jetzt hier gepixelt und im Grunde ist sehr abstrakt. Das ist so wie ein ähm, Pointillismus. Impressionisten haben das getan. 
Also mein Gedanke war auch, diese interessante Mischung zwischen den sehr tradierten Materialien, Technik und mit unserer Zeit und mit meiner handwerklichen, also dieser Zeichnung orientiert oder Malerei orientiert, alle diese drei Elemente zusammenzubringen. Also das ist eine Fläche, das ist eine Fläche ja. und das ist hier. Für wir machen unsere Mosaiken, selbstverständlich wir teilen, weil unsere Masse sind 14 mal 40 oder 15 mal 50 und dann, wenn ein großes Objekt gibt es, dann wird es nummeriert. Da ist das Papier alles so Zeichen drinnen. Und das Zeichen, das praktisch, das sind noch wie ein Puzzle. Praktisch das nächste Platten muss ganz schön also mit dem parallel laufen. Ne? Vielleicht doch ein bisschen drehen. Ja, ein Zentimeter mehr. Noch ein? Eins. Was mich beschäftigt hat, war, woher kommt das Licht? Wie ist das Lichtverhältnis? Was sind das so Nachbarschaft? Wie agieren sich untereinander? Solche Dinge, ja. Ich möchte eines nur mal, möchte ich einmal gucken. Darf ich? Ja, so ist es. Ja. Nee, ein bisschen, nee, es muss mehr, mehr rechts kommen. Da. Ja, okay. Oh, ja, da müssen wir doch noch ein bisschen drehen, finde ich. Ja, aber das täuscht. Aber dann das dann täuscht? Nein, nicht Ich glaube, es ist gut so. Ich sehe das ja zum ersten Mal, alles so in einem. Und, äh, aber dann machen die wieder in Teilen und dann montieren nach der Nummerierung. Das finde ich sehr interessant. Aber interessant ist auch äh, die Präzision zwischen den, diesen Feldern, dass die wirklich zusammenhaken und zusammengehen. Das Mosaik, das ist spiegelverkehrt aufs Papier gesetzt worden. Das Papier wird zum Schluss weggetragen und dann bleibt eigentlich es ein Mosaik. Das sieht man eigentlich bis zum Schluss nicht, weil das, was wir da sehen, das ist eigentlich die Rückseite. Aber ich möchte schon sehen, oder? Es ist so ein Teamwork. Aber der Ergebnis bin ich genauso hauptsächlich verantwortlich. Weil diese Ideen und hier so was experimentieren schon gewagt ist. Das macht mich unsicher. Und auch so verantwortlich, weil die ganze viel Arbeit nicht nur von mir, auch, sondern auch von Ihnen. Dann habe ich ja, immer wieder gedacht, oh, hoffentlich wird es gut. Also das, was wir heute machen, das müssen wir heute Könnte man sehen? Ja, ja, ja. Ah, das wird Aber toll. Ja, 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 kein also. Problem. Ich glaube, das hält wahrscheinlich ewig. Hoffentlich. Wie Rabena, du weißt ja. Die Mosaik von den Rabena, die halten wie viele tausend Jahre so. Wir sind so mit der Zeit beschränkt. Also sagen wir so, unser Leben ist ja ein Mini-Kornchen von dem gesamten Universum. Wir wissen das, aber wir möchten ungern wahrhaben. Wir müssen auch diese Stärke wieder kreieren. Der Augenblick ist die Ewigkeit und dass diese Komponente wieder finden. Ich bin eine Generation, die Freiheit sehr wichtig war. Ich habe sicherlich damit zu tun, postkolonialistischen, feministischen, all das ist eine 
enorme Herausforderung. Die Demokratie ist auch in Gefahr heute. Ähm, dann fing es ja gerade dann Corona an. Wir haben so viele Probleme auch. Und ich könnte nicht sagen, die Kunst soll so und so reagieren. Also das wäre komplett falsch. Aber so eine Akt, ähm, Aktivitäten mitzutragen, finde ich auch eine Aussage.